Xin chào, hello, welcome to my channel Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Trang Đoàn Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Trang Đoàn Hôm nay trong cái video này ấy, mình lại quay trở lại với các bạn về cái chủ đề du học Thì mình có một cái fanpage trên cái Facebook của mình như các bạn thấy trên màn hình ấy thì Cái fanpage này là Trang Đoàn Du học Đức Trên cái fanpage trên Facebook này thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều cái video từ cái Youtube này qua đó và có một bạn ấy thì đã nhắn tin cho mình ở trên cái fanpage của mình Tại vì trên cái fanpage của mình thì cho phép mọi người được nhắn tin cho mình trực tiếp Thì ở đó bạn có hỏi mình là chị ơi em không có biết tiếng Đức Thì em có thể đi du học ở Đức được không? Thì uh, có lẽ là bạn chưa xem cái video mà Trang Đoàn đã chia sẻ giới thiệu về bản thân Trang Đoàn Mình ấy là sinh viên Việt Nam sang với Đức du học Và mình cái chương trình của mình ấy là học toàn bộ bằng tiếng Anh và cái đầu vào của cái chương trình học trường đại học đầu tiên của mình ấy, thì không có yêu cầu tiếng Đức các bạn nhé Thì ở đây mình đã sang Đức và mình học hai trường đại học Một trường đại học thì yêu cầu tiếng Đức và một trường đại học thì không yêu cầu tiếng Đức Thì mình sẽ giải thích tại sao mà cái trường đại học đầu tiên không yêu cầu tiếng Đức Và cái trường đại học thứ hai của mình lại có yêu cầu tiếng Đức Thì cái trường đại học đầu tiên ấy, là mình học cái trường đại học Gia Lan Universität Thì trong tiếng Đức gọi là Universität Nhưng mà tiếng Anh thì gọi là University Thì cái trường đầu tiên ấy, thì mình học 100% trăm phần trăm là bằng tiếng Anh không có tiếng Đức chính vì vậy cái trường của mình không có yêu cầu nhưng cái tiếng Đức cũng có thể là một cái thế mạnh để các bạn được nhận cái đơn trúng tuyển vào đại học đó dễ hơn cái mình đang chia sẻ ở đây đó là du học thạc sĩ ở Đức du học sau đại học chứ không phải là thư du học cử nhân mình hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái trường hợp mà du học thạc sĩ trước du học thạc sĩ bằng tiếng Anh mà không cần tiếng Đức thì cái trường học thứ hai là trường học Zygen Universität cái trường này thì lại yêu cầu một cái chứng chỉ C1 hoặc là DSH2 Thì nếu như các bạn sang bên Đức du học ấy, thì các bạn sẽ biết rằng người ta sẽ yêu cầu cái DSH DSH là một cái chứng chỉ mà các trường đại học yêu cầu để mà tuyển cái đầu vào Thì tại sao mà cái trường này lại yêu cầu mà cũng học thạc sĩ Bởi vì là ở trong cái chương trình đó ấy, là mình học 70% là tiếng Anh và 30% là tiếng Đức Vì vậy tiếng Đức là bắt buộc cho cái trường, chương trình đó Thì ok, thì thông thường ấy, một chương trình Thạc sĩ thì các bạn sẽ bao gồm những cái sau đây Cái điều kiện đầu tiên ấy, của du học thạc sĩ bằng tiếng Anh ấy, đó chính là cái chứng chỉ tiếng Anh Cái chứng chỉ tiếng Anh thì thông thường người ta sẽ yêu cầu là TOEFL hay là IELTS IELTS đây thì các bạn biết rồi nếu các bạn có ý định du học là các bạn phải tìm hiểu IELTS là cái gì Thì thông thường các trường đại học sẽ yêu cầu tối thiểu 6.5 Nhưng cũng có một số trường đại học yêu cầu dưới 6.5 Nhưng mà phần lớn 90% các trường đại học sẽ yêu cầu là 6.5 Vì vậy nếu như các bạn muốn đi du học ở Đức Thì các bạn nên chuẩn bị, nên học tiếng Anh Để thi được cái chứng chỉ tiếng Anh ít nhất là 6.5 Nhưng mình khuyên các bạn nên đạt được cái điểm 7.0 hoặc 7.5 Thì cái điều cái điều kiện ấy, để người ta xét duyệt ấy, Thì ví dụ như là một trường người ta chỉ tuyển có 100 sinh viên Mà mình, tất cả mọi người đều 6.5 Thì mình có 7.0 thì người ta sẽ nhìn thấy mình có một cái ưu điểm hơn thì người ta sẽ nhận cái hồ sơ của mình dễ hơn Đó là về cái tiếng Anh cái Tiếng Anh học chương trình bằng tiếng Anh thì bắt buộc là phải có rồi Cái điều kiện thứ hai Đó là cái điểm GPA GPA General Point Average Là cái điểm trung bình tốt nghiệp đại học Cái điểm này thì tùy Thông thường đối với các ngành như kiểu là kinh tế này Các ngành về uh, luật này Hay là các ngành về uh, công nghệ thông tin Thì người ta sẽ yêu cầu tối thiểu là sợ 7.5 điểm của Việt Nam hay là 75% trên 100 điểm tổng kết của đại học Nhưng đối với những ngành như kiểu kỹ thuật, cơ khí chẳng hạn thì mình đã biết được một số bạn đi sang đây du học chỉ có 6,5, 6,5 có nghĩa là 65% trên 100% cái điểm tốt nghiệp đại học đó thì cái đấy phải tùy vào từng trường các bạn sẽ phải xem cái trường đó yêu cầu bao nhiêu nhưng tốt nhất là các bạn cũng lên chuẩn bị là 7.5 cho những kinh ngành học kinh tế và học luật giống như trang đoàn học vậy. luật là người ta sẽ yêu cầu là 7.5 và cái này các bạn phải chuẩn bị trong suốt cái chương trình mà các bạn học đại học vậy vì vậy đi du học thạc sĩ thì các bạn nên chuẩn bị từ lúc mà các bạn bắt đầu mà các bạn mà có ý định trên cái giảng đường đại học mà lúc mà học cử nhân ấy cái điều kiện thứ ba để có thể trúng tuyển vào một trường đại học học thạc sĩ học sau đại học ở Đức mà không cần tiếng Đức học bằng tiếng Anh ấy đó là cái điều kiện mà các bạn phải thi cái chứng chỉ APS Chứng chỉ APS này không phải tất cả các trường đều hỏi Cái trường Gia Lan của mình không có hỏi đến cái APS Nhưng mà cái trường Zygen thì lại hỏi
Và cái chứng chỉ APS này nó còn là một cái chứng chỉ sau này các bạn Người ta sẽ yêu cầu các bạn khi xin visa đi sang bên uh, bên 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 Đức này du học ấy Thì chứng chỉ APS là cái gì? Chứng chỉ APS là cái chứng chỉ bao gồm hai phần Cái phần thứ nhất là người ta sẽ thẩm tra cái bằng cấp của các bạn Cái phần thứ hai đó là cái phần người ta sẽ phỏng vấn các bạn khoảng 15 phút Người ta cầm cái bảng điểm của các bạn và người ta sẽ hỏi từng cái môn gì mà người ta thích 3 bốn môn trong đó hoặc 5 6 môn tùy người ta trong vòng 15 đến 30 phút. Có những người bị phỏng vấn khoảng 45 phút thì cái đấy là hoàn toàn tùy vào cái người phỏng vấn. Như cái đoạn trang đoàn thi cái APS đấy thì phỏng vấn khá là nhanh, tầm khoảng 15 20 phút là đã xong rồi và cái kết quả đạt được của mình cũng khá là ok, good um, tất cả đều là rất là tốt. Và mình sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn xem cái phần mà APS cho các bạn tìm hiểu thêm cũng như là cái cách mà đăng ký APS thì hiện tại ấy, khi chứng chỉ APS thì các bạn phải trả phí là 250 đô la và các bạn sẽ phải chuyển khoản qua ngân hàng và đây là một cái cuộc thẩm tra do đại sứ quán Đức tại Việt Nam tổ chức và nó cũng khá là quan trọng vì vậy các bạn cũng phải dành thời gian để chuẩn bị cho cái kỳ thi APS này như mình đã nói là du học thạc sĩ hay là sau đại học ở Đức ấy, thì có rất là nhiều các trường đại học người ta offer người ta kiểu đưa thông tin tuyển dụng ấy, mà không cần đến tiếng Đức và các bạn biết tại sao mà xin thạc sĩ đi học lại dễ hơn là xin đi học cử nhân ở bên Đức không bởi vì đa phần những người Đức ấy, khi mà người ta học xong cử nhân ấy, là người ta cũng dễ dàng tìm được một cái công việc tốt chính vì vậy nên là hầu hết những người Đức ấy, khi mà tốt nghiệp cử nhân thì người ta cũng không đi học thạc sĩ nữa mà người ta đi làm ngay lập tức Chính vì vậy nên là có rất nhiều cái um, cái chỗ học thạc sĩ cho các bạn để nộp đơn và đi học thạc sĩ vì vậy trở nên dễ dàng hơn và cái thủ tục xin visa cũng khá là dễ luôn Nhưng mà cái tiếng Đức người ta không có yêu cầu nhưng mà bản thân trang đoàn ấy, thì mình vẫn khuyên các bạn là nên học tiếng Đức nhiều nhất có thể tại Việt Nam Khi nộp đơn ấy, mà các bạn có một cái chứng chỉ tiếng Đức vào đó Cái trường không yêu cầu nhưng nếu các bạn có thì nó vẫn tốt hơn Tại vì sao? Tại vì các bạn sang nước người ta, các bạn học thì người ta vẫn mong là một cái người nào đó có thể hội nhập được vào cái quốc gia của người ta Mấy cái thứ hai nữa sau là các bạn muốn xin việc làm thêm Hay là các bạn muốn ở lại Đức để mà đi cư ở đây Thì việc có tiếng Đức là hoàn toàn cần thiết và cực kỳ là cần thiết đấy Mà các bạn đi sang đây các bạn muốn hội nhập vào cái xã hội của người ta Thì cũng lên học cái tiếng Đức Đó là cái, đấy không phải là yêu cầu nhưng mà đấy là một cái lời khuyên của mình Là một trong những điều kiện mà các bạn nên chuẩn bị cho cái việc du học ở Đức không quan trọng là các bạn học thạc sĩ hay là các bạn học uh, cử nhân bằng tiếng Đức hay là bằng tiếng Anh thì tiếng Đức vẫn đóng một cái vai trò rất là cái quan trọng. Um, yêu cầu tiếp theo ấy, không phải đối với tất cả các trường đại học nhưng mà với một số trường đại học và số ngành một số cái ngành học ấy. ví dụ như đối với ngành quản trị kinh doanh thì người ta hay yêu cầu cái chứng chỉ GMAT thì nếu như các bạn học và các bạn đã nghe về chứng chỉ GMAT hoặc là đối với lại các cái ngành kinh tế thì người ta sẽ yêu cầu là Green thì mình sẽ để link ở dưới cho các bạn tìm hiểu thêm Cái này thì mình cũng sẽ nói rất là ngắn gọn thôi Bởi vì cái này thì cái hai cái trường đại học của mình không có yêu cầu Nhưng mà mình biết rằng có rất nhiều bạn của mình đã bị hỏi cái chứng chỉ về GMAT Men Degree Bên cạnh những cái điều kiện, những cái yếu tố mà mình vừa mới đưa ra Thì những cái sau đây cũng khá là quan trọng để giúp các bạn nhận được cái giấy trúng tuyển vào đại học dễ hơn và nhanh hơn Đó là các bạn cũng nên viết một cái CV thật là rõ ràng và mạch lạc các bạn có thể quay lại cái video mà Trang Đoàn đã hướng dẫn cách viết CV xin thực tập xin việc ấy Thì cái CV này cũng khá là tương tự với lại cái CV mà mình đi xin vào học ở các cái trường đại học ở bên Đức Cái thứ hai nữa là khi mà lục đơn ấy, thì các bạn cũng lên viết một cái thư động lực nó gọi là Motivation Letter Thì cái này là cái thư động lực của chính các bạn Các bạn sẽ phải tự chỉ cho người ta thấy là tại sao các bạn xứng đáng để được nhận vào đó học Các bạn có điểm mạnh gì các bạn đã đạt được những cái thành tựu gì trong suốt cái quá trình mà các bạn học Và cái nữa đó là những cái thư giới thiệu của các giáo sư ở các trường đại học mà các bạn đã học Cái này được gọi là Recommendation Letters Cái thư giới thiệu này tức nghĩa là các bạn được một giáo sư hay là được một cái đồng nghiệp nào đó giới thiệu là các bạn là một trong những sinh viên ưu tú này hay là một cái đồng nghiệp ưu tú Và người ta thấy rằng cái chương trình học này cực kỳ là phù hợp bạn xứng đáng nhận được cái chương trình học này bởi vì bạn là một trong những người xuất sắc Tiếp theo đó là các bạn cũng có thể um, có một cái gì đó về sơ yếu lý lịch cũng khá là uh, cần thiết Những cái này nó không phải là yêu cầu nhưng nếu các bạn có sẽ tốt hơn Người ta sẽ đánh giá bạn có cái sự chuẩn bị tốt và cái nữa là người ta cũng hiểu rõ cái con người các bạn hơn Và có thể là đó cũng là một trong những yếu tố mà ta quyết định cho bạn một cái giấy trúng tuyển đại học 
nó không phải là tất cả nhưng mà ví dụ như là trong 100 cái sinh viên mà người ta tuyển dụng mà tất cả đều có những hồ sơ tương tự thì người ta thấy được các bạn có những cái giấy tờ những cái thư động lực rồi những cái thư giới thiệu thì người ta sẽ thấy bạn là một cái ứng viên tiềm năng hơn là những ứng viên khác thì người ta sẽ chỉ đó là những cái điều kiện những cái yếu tố những cái yêu cầu ấy mà các bạn nhìn chung là các trường đại học sẽ yêu cầu các bạn khi các bạn lục đơn cho cái việc mà học thạc sĩ và học sau đại học bằng tiếng Anh tại các trường đại học ở Đức ấy Tuy nhiên thì các bạn sẽ băn khoăn là về vấn đề tài chính nữa đúng không ạ thì ấy, các trường đại học không có yêu cầu các bạn phải chứng minh tài chính ngoài cái việc mà các bạn khi mà các bạn nhận được cái giấy báo nhập học ấy, thì các bạn phải đóng phí hành chính phí hành chính này thì các bạn sẽ phải đóng ra động khoảng 200 euro đến khoảng 400 euro hay 500 euro tùy vào mỗi trường đại học cái phí này không có cao và cũng không phải là một vấn đề lớn thế nhưng mà các bạn nhận được cái giấy trúng tuyển đại học điều này không đồng nghĩa với cái việc là các bạn đi mua máy bay và máy bay và các bạn bay sang bên Đức được các bạn phải xin visa tại đại sứ quán hay là lãnh sự quán Đức tại Việt Nam thì đại sứ quán Đức hoặc là lãnh sự quán Đức tại Việt Nam sẽ yêu cầu các bạn phải mở một cái tài khoản trong tiếng Đức gọi là Sperkonto hay là tiếng Anh gọi là Blocked Account tài khoản chặn cái tài khoản chặn này thì năm 2021 này người ta yêu cầu các bạn phải chặn vào đó phải bỏ vào đó là một cái tài khoản đóng 10.332 euro và các bạn sẽ chỉ được rút mỗi tháng là 861 euro khi mà các bạn đến Đức mỗi một tháng tài khoản chặn này sẽ chỉ nhả cho bạn chính xác 861 euro và trong vòng một năm nếu các bạn muốn gia hạn visa tiếp thì các bạn lại phải bỏ tiếp đủ đầy cái 10.332 euro này vào thì các bạn mới được ra đấy là đối với hầu hết các thành phố nhưng mà có một số thành phố thì người ta không có yêu cầu tùy ví dụ như trường đại học gia lan thành phố zaprucken uh, sở cái kiểu đó chỉ có yêu cầu các bạn là chứng minh đủ tài chính các bạn có thể đến đây làm thêm người ta thấy ok thì người ta cũng không cần các bạn phải có một cái spare cơn tốt một cái tài khoản chặn nữa và ở di gần thì người ta sẽ yêu cầu các bạn là phải có bố mẹ chứng minh là có một cái giấy để mà xác nhận các bạn có thể bố mẹ các bạn sẽ chi trả được các bạn cho cho các bạn để các bạn học tiếp ở trường di gần chẳng hạn như thế nhưng mà khi các bạn lên bang hessen chẳng hạn như vậy thì ở đó người ta bắt buộc các bạn phải có đủ tiền vào trong cái tài khoản chặn thì người ta mới ra hạn tiếp thì từ Việt Nam ấy, các bạn sẽ băn khoăn là các bạn sẽ mở tài khoản chặn ở ngân hàng nào đúng không ạ? thì cái lúc mà trang làm đi du học ấy, và mình cũng đã xem chỉ có hai cái ngân hàng mà có thể mở được cái tài khoản chặn cho các bạn đó là thứ nhất là Deutsche Bank thứ hai là Vietinbank thì hai cái ngân hàng này cái chi phí mở thì Deutsche Bank là đắt hơn Vietinbank thì rẻ hơn nhưng nó cũng có cái biểu ưu điểm mà nhược điểm của hai cái ngân hàng này cái việt trên banh ấy thì cái trụ sở cái atm của nó cực kỳ là là ít và cái kiểu làm việc ấy là chuyên phải xác nhận qua thư từ và nó cũng rất là bất lợi thế nhưng mà deutsche bank thì cũng tùy vào thành phố có nhiều thành phố cũng không có nhiều cây uh, atm nhưng mà vẫn nhiều hơn rất nhiều so với lại cái việt tin banh và cái chi phí mở cái tài khoản chặn của cái deutsche bank thì cao hơn còn uh, mình khuyên các bạn là nên mở tài khoản của deutsche bank thì sang đây sẽ các bạn sẽ có nhiều cái atm hơn để rút tiền và khi các bạn qua đức thì bạn có thể mở thêm tài khoản tài khoản ngân hàng khác giống như trang đoàn thì mình có tài khoản spacaso thì các bạn là sinh viên ấy thì uh, các bạn cũng không phải chỉ cần trả cái phí uh, ngân hàng nhưng mà các bạn không còn là sinh viên hoặc đi làm các bạn sẽ phải trả cái phí ngân hàng đó Ok đó là toàn bộ những cái thông tin mà Trang Đoàn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay về những cái điều kiện mà các bạn có thể đi du học sau đại học đi học, đi học thạc sĩ ấy, mà không cần tiếng Đức du học ở Đức ấy, mà không cần tiếng Đức chỉ cần tiếng Anh ấy thì mình sẽ tổng quát lại một cái danh sách cái đầu tiên các bạn cần đó là cái điểm tối thiểu GPA mình sẽ nói chung chung là 7,5 cái điểm IELTS cái điểm chứng minh cái tiếng Anh của các bạn ấy là 6.5 tối thiểu đó là mình nói chung chung 90 phần trăm các trường đại học sẽ yêu cầu như thế Ok đó là hai cái yếu tố chính cái tiền chứng minh tài chính là 10.332 euro cho một năm đó cái thứ tư đó là cái chứng chỉ APS đó là nói chung còn những cái diêm rua như kiểu là GMAT, GRI hay là tiếng Đức hay là CV thì đó lại là những cái thêm thắt vào thôi Còn nhìn chung tất cả các trường đại học sẽ yêu cầu các bạn GPA, IELTS, rồi APS, rồi 
chứng minh tài chính đối với lại đại, đại sứ quán Đức tại Việt Nam thì người ta mới cấp visa visa cho các bạn uh, đi du học thì uh, đó là cái cái điều kiện chung ấy là các bạn cần thôi Ok thì uh, cái video của mình cũng khá là dài rồi thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ trang đoàn thì mình xin Cảm ơn và mình xin hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn ơi, các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn quả chuông để cập nhật những video mới nhất của trang đoàn. Ok, chúc các bạn một ngày thật sự là vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye.